，又是一种可遇不可求的凹子呀。来，镜头拉近一点，我们来找他哈。我敢赌两个硬币，你们肯定找不到他的眼睛在哪里，能找得到算我输。据说哦，全球都没有人吃过这种东西。今天呢，我就听你们试试看，它到底好不好吃。记得先点赞后欣赏。哈喽，大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期视频。今天这期视频的题材又非常非常的硬核，来给你们看一下，你们有见过这种虾吗？看得出很像长虾科的物种，比如这个毛原上虾，还有这两只一大一小的拟长虾。所以当我第一眼看到它的时候，就以为它是某种拟长虾。但是我朋友说，其实它是一种鳌虾。鳌虾呢，我们之前有做过好多种，外形呢跟今天这个差距实在太大了，因为我们之前做的鳌虾它都有一对大鳌足，而它却没有，只有一对纤细的鳌足。有兴趣的小伙伴可以去考古一下，我们之前做过的鳌虾都非常的像话。我朋友说。它的中文正式名叫满眼多鳌虾，拉丁水名噼里啪啦。它呢是属于多鳌虾科多鳌虾属，而且呢它有个非常重要的特征，就是它的眼睛已经退化了，根本找不到。你们谁能找到它的眼睛算我输。大家应该还记得咱们之前做的那个死侍里海鳌虾吧？它的眼睛也是退化了，但是你看人家最起码还有两个白色的点点，而这家伙的眼睛它完全已经没有任何的痕迹了，所以呢被称为满眼多鳌虾。它是地中海深海群落中占主导地位和最具特色的甲壳类动物之一。首先呢就是它这个颜色非常的艳丽，头部的边缘。有小锯齿，然后背部还有很锋利的倒刺，整体看起来似乎也很像机甲战车。我朋友说这个虾理论上全球应该是都没有人吃过，因为没有人能够大量捕捞，然后还吃它。也只有我这样的帅小伙才能委托远洋渔船帮忙捕捞。你看量还不小，一大盘，而且我发现这里面应该还有两个品种。那这种呢，颜色比较深，而且头部两边的锯齿都有点微微的上翘，背部的倒刺也没那么明显。但是其他的特征都一样，我估计应该都是满眼多鳌虾。有专业的小伙伴可以在评论区补充一下资料哈。今天我就听你们。试试看他们到底好不好吃，记得先点赞后欣赏，非常感谢。先给它刷洗一下，好脏哦。今天这个虾都是超低温冷冻的，所以刺身我还是要尝一尝的。不过这个虾有一点点开始出现黑头了，你看鳃有点开始氧化掉了。但是闻起来没有任何的味道，刺身应该是没问题的。有的我发现它这个并不是氧化了，而是这个鳃有泥土哎，有点脏，给它冲一下就不会黑了。你看一下，冲完就挺干净的。OK， 终于全部刷洗完了，蛋都刷碎掉了。这几只啊，我们来做刺身，然后这几只我们来黄油煎，剩下的两大帮全部来清蒸，全部给它摆上来，好像一锅蒸不下哦。再来一口，这样子刚好，来个一江三连。等上气以后蒸五分五十九秒钟，接下来我们去做一下黄油煎的锅热到油，把这个虾给它下锅煎一下，换一面，来点蒜片、干葱头、迷迭香，再来块黄油，给它融化一下，哦，好香啊！把这个油给它淋上，再喷一点八年的白葡萄酒。哇，香啊！出锅，给它摆一下盘，再给它点缀一下。OK， 清蒸了，也给它拿来摆一下盘。哦，好烫！这个虾蒸完以后很轻耶，感觉都没什么肉的样子。刺身呢，再把它给处理一下。哇塞，虾头里面你看红膏还挺多的哎。这个虾头必须给它留着，等下来熬汤啊什么都可以。把肉给它剥出来，腹部来一刀，背部也来一刀，然后给它掰开，因为这个冰冻过的虾肉很容易脱壳，一掰就出来了。把这个虾线给它去一下，再把边上这个黄黄的给它修掉，再放到纯净的冰水里洗一下，然后把表面的水分给它吸干，给它摆盘摆一下。太难剥了，不小心就断掉了。再给它点缀一下，搞定。刺身弄了四只，两只是颜色比较深的，两只是颜色比较浅的。终于可以开始品尝了，你们可以盲猜一下会不会翻车哦。先来杯八年的清酒压压惊。先从这个刺身开始品尝啊、哦，从右到左，原汁原味的先来一支，来，粉丝先吃。嗯，这个挺好吃的，口感很软糯，鲜甜味也挺足的，但今天这个鲜度差了一点意思，口感太软糯了，不够有弹性。三点三葵刺身酱油，哇，还是沾一点好吃，这一上头，试一下颜色比较深的那种，沾一点酱。嗯，好吃是好吃，但跟东海的皱甲后海鳌虾比一下，它的鲜甜味还是差了一丢丢意思。这两种满眼多鳌虾做刺身的话，味道口感都差不多。接下来试一下这个清蒸的，蒸完以后好清啊！哦，一看就知道这个虾肉冻过了，你看一下都没有活力，看到没？没弹性。我肉还挺多的，因为它这个壳比较轻。
，嗯，还行。除了口感比较绵柔，没有弹性以外，味道还不错，咸鲜咸鲜的。嗯，这个清蒸的怎么都没有高啊？蒸完以后高跟老都没掉了吗？上哪里去了？嗯，然后有一点点的老，它都非常的鲜。感觉都有点不像再吃虾肉，有点像那个蟹肉一样。这个熬虾它的味道比较厚重，咸味比较足，不算难吃，换不了车。我去，这只肉好小啊！虾头这么大，虾肉这么一点点，它的比例严重失调啊！嗯，这个肉就很紧实，没有鲜甜味，应该是瘦了，饿瘦了。这个清蒸的虽然不慌车，但也不惊艳，还是刺蒸比较好吃。嗯，清蒸的再吃一只不吃，好扎手啊！这个高蒸完全没掉。啊，接下来试一下这个黄油煎的，先试一下这种颜色偏红的。哇，好扎手！哇，这个肉粉的，怎么感觉煎的这个肉会慌车啊？哇！这个汁味道很好，嗯，煎的好吃，很香，而且甜味也比较足的感觉，心理作用。嗯，难道是正虾煎完以后它的鲜甜味比较足？还有这个煎的好吃，味道贼好贼香。这种的试一试看一下，哎呀，是不是那种的比较鲜？看一下，到底是煎的原因还是那种的肉会比较甜哈、哦？嗯，也很甜啊，看来有做法的问题，还是这个煎的好吃，又香又鲜又甜。哦，试一下，肉差点跑到鼻子里面去了。哦，不对，这个甜味应该是来自刚才那个白葡萄酒，但不过香是真的香，还是要煎的比较香。不吃了，我们先来做个总结哈、哦。有一说一啊，虽然说没有欢车，但是也没有很惊艳，它的出肉率并不高，而且鲜甜味也没有皂荚后海熬虾来得足。不过比普通的明虾还是好很多。吃好的话，还是推荐刺身跟这个黄油煎的，这个清蒸呢就便宜吧。OK， 那我们这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。